что будет в новом эпизоде «Сердечная рана». Согласятся ли Айши и Ферит управлять магазином? На кого работает Мерза? Каковы будут следующие планы Ханде? А сзади Ханем разведется с Адноном. Все и многое другое теперь в этом видео. Прежде чем мы перейдем к нашему видео, если вы не хотите ничего плохого в детях Айши и Ферит, не забудьте поделиться нашим видео. Ферит, который был очень зол на то, что Азади не использовал видео в руке, чтобы спасти Айши из тюрьмы, пожаловался своей матери и отправил Азади в тюрьму. Хотя Айши совсем не нравится такая ситуация, она ничего не может сделать, потому что Ферит подала жалобу от имени Айши. Однако она сразу же отозвала свою жалобу, когда узнала, что Айши Азади обвиняется в смерти Баха. Тем более, что Ферит узнал об этой ситуации, но ничего не сказал Айши и ждал, что Айши скажет ему. Теперь они были в хороших отношениях и решили проложить свой собственный путь. Однако появление человека по имени Мерза и его настойчивое желание купить магазин в их руках заставили их изменить свои планы. Сделка купли-продажи была в голове у Айши и также убедила Ферита. На следующий день, когда Мерза приходит покупать магазин за наличные с разными взглядами, Фериту это совсем не нравится. Однако по идее Айши они продали магазин Мирзе. Между тем Мерза говорит, что не может сам управлять магазином, что он не знает об этом бизнесе. Вот почему он хочет, чтобы магазином управляли Айши и Ферит. Хотя Ферит не принимает этого, теплое отношение Айсе к этой ситуации вселяет надежду Мирзе. Айши захочет снова поговорить с Ферит и открыть магазин с мыслью, что это может способствовать их скромной жизни. Однако мы еще не понимаем, почему он так настойчив и гонится за Айшей. Мерза, загадочным образом включенный в сериал, и человек, о котором он сообщает, до сих пор остаются в секрете. В последнем эпизоде отчеты Мерзы об анализе крови Айши еще больше расширили этот секрет. Это заставляет задуматься, а является ли он необходимым донором для трансплантации органов. С другой стороны, пока Айши планирует счастливую жизнь со своим ребенком и Ферит, Ханде планирует уничтожить ребенка Айши. Он будет творить все виды зла, чтобы Ферит и Айши не были вместе. Он особенно хочет, чтобы его отец был заключен в тюрьму и был с Йеманом. После этого она заплачет Йеман, покидая Бетюль. Затем он захочет жениться на Имане и захватить особняк Санчик Задес. В первую очередь, цель будет заключаться в том, чтобы не допустить счастья Ферит и Айши. В особняке Санджак Заделера Азади Ханем игнорирует действия Аднана. Однако это не значит, что он смирится с Адноном. Сначала он выгнал ее из комнаты. Теперь он будет гнать Аднана из особняка. В конце он очень разозлится, что одна сближается с медсестрой Саадет. В конце концов, Азади уволит Саадета и одна из особняка. А теперь давайте вместе посмотрим, что произошло в последнем эпизоде. Азади понимает, что улики в его руке исчезли. Он начинает расспрашивать всех, кто встает перед ним, чтобы узнать, кто его забрал. В это время приходит Ферит и очень злится на Азади за сокрытие правды от правосудия. Он говорит всем, что скрывает улики, и просит у матери объяснений. Азади также признается, что скрыл отснятый материал. Однако Ферит очень зол и говорит, что тому нет оправдания. Между тем, Яман говорит, что после слов Азади в его голове настала его очередь расплачиваться за это. Гнев Ферита слишком силен и продолжает обременять его мать. Хотя Синан говорит, что достаточно, его отец находится с Ферит и говорит, что этой ситуации нет оправдания. Когда Азади пытается защитить себя из за Айши, Ферит говорит, хочешь ли ты покрыть его собственный грех грехом другого человека. Азади же отвечает, что душа сына охлаждает сердце матери. Потом он говорит, кто знает, кому вы сделаете больно за своего ребенка, потому что вы тоже отец. Однако Ферит отвечает, что я никому не причиняю вреда. В то время, хотя Синан злится на Ферит, Ферит настаивает. В этот момент к особняку приходит полиция и арестовывает Азади Ханем. Хотя Синан хочет сопротивляться, он ничего не может сделать. Между тем, когда Синан спрашивает, кто сообщил о нас, Ферит отвечает мне. Все были в шоке. Однако одно можно сказать наверняка, это был Синан больше всего расстроился этой ситуацией. 
Он входит в особняк с грустью и гневом и тут же дает Фериту пощечину. «А как ты, сын, жаловаться на мать?» Он говорит, как ты теперь будешь смотреть в лицо своей матери, как ему стыдно. Когда Аднан находится с Феритом, Синан очень злится. Синан злится на Ферит, особенно если мы с тобой не подозреваем о Байши. После этого Синан говорит Фериту, что если у тебя нет материнства, то же самое и у меня, и уходит. Айши, с другой стороны, говорит Фериту, что что бы ни случилось, если есть выход из этой ситуации, пойди и исправь это. Ферит говорит, что если вы меня знаете, я не могу оставаться равнодушным к такой несправедливости, кто бы это ни был. Она сочувствует Айши Азади Ханем и просит Ферит что-то сделать. Однако Ферит говорит, что хранить молчание перед лицом несправедливости – великое зло, несмотря ни на что. Айши говорит, что ты мне нужен, и я не хочу, чтобы ты делал резкие движения от гнева. Пока все это происходит в особняке, Саадет не упускает такой возможности и строит планы сблизиться с Аднаном. Он пришел к Сина на Азаде. Азаде, с другой стороны, говорит, что я собирался передать его после того, как Айши немного опомнится по поводу видео. Синан говорит, что Ферит подал жалобу через Айши. Затем он заявляет, что разговаривал с адвокатом и что судья отложит слушание. Азади говорит, что наказание судьи не повредит так сильно, как наказание Ферита. После случившегося Айши очень расстроилась. Ферит же не хочет, чтобы Айши была такой. Айши заявляет, что даже если это видео меня оправдает, непонятно, кто убийца, и она обеспокоена. Ферит говорит, что он прав в этом, но он не должен думать о таких вещах, и что единственное, что важно, это их ребенок. Затем Ферит своими руками заставляет Айши пить суп. Когда Синан приходит в особняк, он кричит и просит отца дать отчет, потому что он очень зол на своего отца. Он обвиняет своего отца, говоря, что он может вести себя комфортно, потому что его мать находится в тюрьме. Тем временем Яман пришел повидать Ханде. Хотя Ханде говорит Яману уйти, говоря, что вы женаты, Яман является пленником своих чувств. Он говорит, что был дезинтегрирован тем, что сказал Ханде. Ханде, с другой стороны, утешает Ямана, говоря, не сдавайся так много. Но Иман говорит, что даже я не знал, что он меня так сильно любит. Ханде говорит, что ты женился и должен вернуться к жене. Иман идет от Ханде, говоря, что с Бетюлем нельзя обращаться несправедливо. Тем временем Зюмрут Ханем наблюдает за Ханде и Иманом. Хотя Иман спрашивает, зачем он пришел, Ханде ничего не говорит. Тем временем Казади приходит Ферит и спрашивает, откуда у него видео. Азади, с другой стороны, говорит, что он только послал человека за Айшей и что он снял это видео таким образом. Затем он передал матери все документы, подтверждающие право собственности, акции и счета. Когда ее мать спрашивает, почему она так поступила. Ферит говорит, что я не хочу, чтобы ты имел над нами право голоса благодаря этому богатству. Хотя его мать очень расстроена этой ситуацией, Ферит настроен решительно и оставляет мать, говоря, что скорее выздоравливай. Тем временем Хусейн разговаривает со своими людьми. Он знает, что его арестуют и предупреждает своих людей. Ферит сам пытается найти те, что есть на видео. Тем временем Айши находится дома, и за ней кто-то следит. Ханде берет ящик, который Яман спрятал из сарая. В нем есть предметы, принадлежащие Ханде, и изображение Ханде. Он имеет в виду войти в особняк как женатый на Имане. Ферит уводит Айши в неожиданное место. Тем временем они игриво свистят вместе. И тогда, когда начинается разговор о матче, Ферит говорит, что пойдет на матч с моим сыном. Айши же говорит, что не важно, почему она говорит, мальчик, мы пойдем на матч с моей дочерью. После этого Ферит приводит Айши в замок Бакрас. Окружающая среда очень красивая, и Айши очень впечатлена. Говоря об их будущем, он говорит, что Санчик Задес отказался от всего, и теперь я такой же нормальный человек, как вы. Когда он спрашивает, приметили вы меня вот так, Айши отвечает, конечно, что приму. Затем, когда Ферит говорит, примешь ли ты меня как своего мужа, Айши говорит, что я все равно приму тебя. Синан очень зол на своего отца. Он очень злится, что приходит к отцу и занимается делами, пока его мать в тюрьме. 
Синан злится еще больше, когда Аднан говорит, что кто-то должен разбираться с вещами. Он говорит своему отцу, что женился на Азаде Ханем только потому, что был богат, и что он должен прийти к нему и вести себя как отец и муж и последовать за Азаде. Его отец очень рассердился на эту ситуацию и хочет ударить Синан. С другой стороны, Синан очень зол на своего отца, держа его за руку и говоря, что это произойдет однажды, я не допущу этого снова. Пока Айши и Ферит продолжают смотреть на красоту окрестностей, Айши говорит, мы собираемся посмотреть здесь, пока Азади Ханем находится в тюрьме. Ферит, с другой стороны, говорит, что он не имеет никакого отношения к этой ситуации и что он направил друга адвоката для своей матери. Затем они снова продолжают говорить о своем будущем вместе. Синан, с другой стороны, пытается сделать все возможное для своей матери. Азади Ханем очень устал и грустит. Синан велит ему подготовиться и что завтра он будет освобожден по делу. Однако в то время Синан и Азади очень рассердились, когда пришел адвокат и сказал, что Азади имеет какое-то отношение к смерти Баха. Однако Синан понимает, что в этот бизнес вовлечен еще кто-то. Тем временем Яман идет к уполномоченному и заявляет, что Азади враждебно настроен к Баха. Вот почему он говорит Фериту, что был свидетелем того, как он говорил, что убьет его лично за Баха, который в свое время совершил зло. Ферит и Айши ужинают в ресторане. Когда Ферит говорит Айши, что у него есть сюрприз на завтра, Айши хочет знать. Однако Ферит ничего не говорит. Тем временем приходит новость о видео. Вот почему они должны перестать есть. Когда они подошли к месту, где было снято видео, они обнаружили одного из мужчин на видео. Они пытаются заставить человека говорить, загоняя его в угол. Но мужчина не хочет разговаривать. Вместо того, чтобы заставить меня говорить, лучше сжать голову. После этого Ферит вынужден покинуть мужчину. Однако он не забывает поставить за собой мужчину. Тем временем Айши пришла в полицейский участок и сказала, что не жаловалась на Азади Ханем. Затем он идет к Азади Ханем и говорит, что отозвал жалобу только на Ферит. Азади же очень сожалеет о содеянном. Айши заявляет, что никогда не будет такой матерью, как вы, и покидает Азади. Вечером, когда Айши и Ферит вместе, Айши говорит, что отозвала свою жалобу. В частности, он говорит, что узнал, что кто-то обвиняет Азади Ханем, поэтому он отозвал свою жалобу. Ферит же говорит ему, что знает о них и не думает о них. Айши же упрекает меня, говоря, почему вы заставляете меня говорить, когда она знает. Ферит заканчивает разговор, говоря, что он ждет, пока он скажет, и говорит, давайте спать. На следующее утро Ферит приводит Айши в дом, в котором они хотят жить, чтобы показать свое удивление. Айши очень нравится дом, и они вместе с Ферит красят дом и расставляют мебель. Они оба очень счастливы и мечтают. Тем временем Мерза пробирается в магазин, который Ферит купил для Айши. Находясь внутри, он звонит Фериту и спрашивает, не передумал ли он продавать магазин. Ферит же заявляет, что не хочет продавать. Айши, с другой стороны, заявляет, что она может продать магазин и открыть юридическую фирму. Однако Ферит с этим не согласен. В особняке все пошли обедать. Когда начинается трапеза, входит Азади. Несмотря на то, что все были не очень довольны, Азади подошла и взяла Саадет, которая сидела на ее месте и села на свое место. Поспорив с людьми в особняке, он уходит в свою комнату. Ханде, с другой стороны, не может привлечь счастье Ферит и Айши и строит планы, чтобы Айши не могла родить своего ребенка. В особняке Азади больше не хочет быть с Адноном. И он выгоняет Аднана из комнаты. Синан, напротив, был очень расстроен. Он не может принять то, что сделал Ферит. Чем больше он думает о том, что он сделал для Ферит, тем больше он расстраивается. Он говорит, что с этого момента больше не будет ничего делать для Ферит и что с братством закончилось. На следующий день Айши и Ферит решают продать магазин. И он пришел с Мерзой утром и принес наличные, чтобы купить магазин. Однако Ферит Мерза, когда он пришел, ему не понравился. Вот почему он говорит Айши сдаваться. Но Айши говорит, что мы больше их не увидим, это не наше дело. 
Между тем, Азади в особняке идет против Бедия, потому что подозревает его. Он очень сердится на Бедия, обвиняя Бедия в том, что Ферит похож на него. Хотя Ферит не хочет продавать магазин, Айши твердо намерена продать его. Вот почему они делают продажу. Однако Мерза говорит, что он не хочет управлять магазином и рассматривает возможность управлять им Ферит и Айши. Ферит злится на эту ситуацию, но Айши остается в затруднении. Мерза, с другой стороны, разговаривает с человеком, который дал ему эту работу, думая, что Айши примет его из-за ее колебаний. Тем временем в дом Хусейн Бея приезжает полиция. Они вызывают Хусейна в полицейский участок, чтобы дать показания о смерти Баха. И они арестовывают Хусейна и уезжают. Ханде – это тот, кто арестовал Хусейна. Он обратился в полицию и сказал, что его отец несет полную ответственность за похищение и смерть Баха. После ареста Хусейн Ханде немедленно звонит Яману и просит его приехать к ней. Яман находится с Бетюлем, и когда Ханде звонит, он немедленно уходит и идет в Ханде. Ферит говорит, что ему кажется, что в том, что сделал Мерза, есть что-то странное. Однако Айши продолжает смотреть на события в пыли. Тем временем Ферит звонит человеку по имени Эндер. Когда они говорят, что есть информация о телефоне Баха, они сразу выходят с Айши. После ареста Хусейн Бея Ханде обвиняет ее мать, Зюмрут Ханем, как будто все это сделал кто-то другой. Тем временем приходит Яман, и Ханде сразу же обнимает Ямана и начинает плакать в его объятиях. Зумрут Ан очень рассержен этой ситуацией. Айши доставила Ферит в больницу, и Ферит очень переживает из-за случившегося. Однако Айши хотела показать Ферит ребенка и послушать его сердцебиение. Тем временем он получил результаты анализа крови Ферита в больнице в Мирзе. Ферит и Айши слушают сердцебиение малышки и плачут от счастья. В особняке Азади Аднан и Беди оборвали все отношения с семьей. Он особенно игнорирует связь Аднана с Саадетом. Айши и Ферит слушали сердцебиение ребенка в больнице. Однако Мерза следует за ними и постоянно кому-то сообщает. Находясь в больнице, он видит Айши и Ферит, снова звонит и говорит, что отчет отсутствует. Затем она добавляет, что проблема только в том, что она беременна. Мы подошли к концу нашего видео. Вы также можете поделиться нашим видео со своими друзьями, чтобы они могли следить за тем, что произошло в Хартун. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.